ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡെയിലി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് സോറി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളെങ്കിലും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാനിതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ജിംസ് ജിപ്സി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ജിപ്സി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് പിന്നെ ഏത് സൈസിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടയർ ആക്യുബേജ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കുറേ ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവരോട് പറയാണ് അവരിപ്പോൾ ആ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസമായി കാണും സോറി കുറച്ച് ബിസി ആയി പോയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇവിടെ താഴെയുള്ള കമൻറ്റുകളൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇതിലില്ല ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് സൈസിലാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ടയറാക്കി യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിട്ടാലോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച അളവുകളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള വീതി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് മുതൽ ഇതിൻ്റെ റൂഫ് ഭാഗം വരെ വരുന്നത് പതിനേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സൈസാണ് കേട്ടോ അത് പലരും പല സൈസിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഈ കേരിയർ കമ്പി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫോം ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് ത്രീ എം എം ഫോം ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടയർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി ഞാനിത് ടയർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ബാങ്കോടി നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് നാലും റബ്ബർ ടയറാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ വണ്ടിയാണ് ഈ ജിപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റിലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ ടയർ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊന്നും അതൊരു തുടക്കമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് അത്രയും ഫിനിഷിങ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ടയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പറ്റി അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടയർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പഴയ ആർ സി കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആർ സി കാറിൻ്റെ ആക്സിലാണ് ഇത് രണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഈ ചെയ്സും ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഫൈവ് എം എം ഫോം ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചെയ്സാണ് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ചതാണോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ മിറ്റിലാച്ച് ചെയ്തതാണോ അത്രയും കട്ടിയുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഫൈവ് എം എം ഫോം ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ചെയ്സാണ് പിന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊക്കെ ത്രീ എം എം ഫോം ഷീറ്റ് തന്നെ ചെയ്തെടുത്താണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതും ത്രീ എം എം ഫോം ഷീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മുടെ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ വ്യൂ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ ഇതാ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ്ടോ അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലുള്ള സ്റ്റെയറിങ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെയറിങ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വയറില്ലേ ആ വയറ് ഇത് സിംഗിൾ കോർ വയറുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ആ സാധനം വളച്ച് വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെയറിങ്ങിൻ്റെ ലുക്ക് ഇതെല്ലാം സംഭവം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുത്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗിയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ മുട്ട് സൂചിയില്ലേ കാണിച്ചു തരാം സാധനം ഇതാ ഈ സാധനം സോറി ഈ സാധനമാണ് ഞാൻ ഗിയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് സീറ്റിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് പഞ്ഞി നിറച്ചിട്ട് തുണി കൊണ്
ഈ സ്നോർക്കലും ഫോം ഷീറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതല്ല അതിന് പകരം ഞാൻ സെലോ ടാപ്പ് സോറി ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇത് ഇത് ഈ ഭാഗം ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈ ഹെഡ് ഹെഡ് ലൈറ്റും തേർഡ് പാർട്ട് ഈ ഗ്രില്ല് വരുന്ന ഭാഗവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ആയിട്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും പിന്നെ ഈ മാരുതിയുടെ എം അങ്ങനെ തന്നെ ഫോം ഷീറ്റ് തന്നെ വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് വലിയ ഫിനിഷിങ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ശരിയായത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രില്ലും ഫോം ഷീറ്റ് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ബമ്പറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലും ത്രീ എം എം ഫോം ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഈ നമ്പർ നോക്കണ്ട കേട്ടോ എൻ്റെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നമ്പർ ഞാൻ വെറുതെ വരച്ച് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആർ സി ആക്കണം എന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റിക്കർ വർക്കുകളാണ് ഇത്ര വലിയ സ്റ്റിക്കർ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ കുറെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഫംഗസ് വന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ കൂടിയ ഫംഗസ് വന്നു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല അത് മൊത്തം മുറിക്കേണ്ടി വരും വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കിലൊന്നും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലാണ് വീൽ ബേസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതായത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മിററും വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഫോട്ടോ നോക്കി തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കമ്പിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സേഫ്റ്റി പിന്നാണ് സേഫ്റ്റി പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വളച്ചിട്ട് കയറ്റി വെച്ചതാണ് പിന്നെ അതിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെ വെച്ചിരുന്നു അത് സി ഡി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ഫാൾട്ട് സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇത് രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വയറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ കത്തുന്നില്ല ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തോ നോക്കുന്നേരം അത് കത്തുന്നില്ല അതിൻ്റെ ബൾബ് എന്തോ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി മാറ്റി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ആർ സി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ചടപ്പിക്കുന്നില്ല ഇനി വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വണ്ടിയുടെയും കൂടി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതിലേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ